Okay, guys. We're going to Boleh, Miss. Boleh, Miss. Okay, everyone. Selamat pagi. Boleh dengar suara Miss? Boleh, Miss. Boleh, ya? Eh? Boleh. So, thank you for attending my class walaupun korang tengah holiday hari ni. I promise you I'll try my best untuk habiskan awal, ya? Okay, let's continue. Okay, semua so dah try example 12. Korang dah try ke belum? Okay. Dah. Dah. Okay, tak apa. So, Miss akan bincang ya, example 12. Alright, the question say, calculate the velocity of a body when launched to escape the surface of mass. Okay, so dia minta kita calculate the velocity of a body bila body tu uh, is launched to escape from the surface of the mass. So, bila dia cakap body, korang memang kena tahu satu benda dah sekarang. Body adalah objek. Okay, dia adalah objek. Objek that has mass. Objek that has mass. Okay, the radius of Mars is 3,400 kilometer. Okay, for example now, contohnya awak ada mass. Okay, contohnya ini mass awak lah kan. And then, dia punya radius of Mars, radius of Mars ini adalah 3,400 kilometer. And the earth, okay actually this is wrong. Ini bukan earth ya, ini sepatutnya Mars. And the Mars... And the Mars gravitational acceleration is 3.71 meter per second squared. Okay, so kita tahu gravitational acceleration of Mars is 3.71 meter per second squared. So, dia minta kita cari apa? Dia minta kita calculate the velocity. Jadi sebenarnya kita nak carilah escape velocity lah sebab dia cakap it when launch. So bila dia dah dilepaskan lah kan. So kita nak calculate escape velocity. Okay apakah formula escape velocity? Anyone? Hmm. Chips? B equals to square to GR. Okay very. Uh, okay. Loh ke? Loh loh. You use square root 2 gr boleh tak nak guna square root 2 gr mesti nak tanya boleh ke tidak cuba tengok square root 2 gr hanya untuk apa earth. only for earth remember clearly ya 2 gr ini hanyalah untuk earth surface only for earth surface okay the rest you kena pakai yang ini iaitu 2 gm over r kenapa g dia macam ni we are, give me one moment. 2GM over R. Okay, square root. Now, my question is, kita tahu ke tidak mass of the mass? Do we know? Kawan-kawan saja. Tak tahu. Tapi kita tahu tak radius dia? Tahu. Okay, kita tahu radius. Kita tahu dua ni, kita tahu G. Tapi kita tak tahu mass of the mass. Macam mana kita nak cari mass of the mass? Siapa ada idea? Macam mana guna, nak cari? Guna gravitational punya formula. Very good. So, we use gravitational acceleration punya formula. Iaitu, gravitational acceleration equals to gm over r squared. Why? Kenapa kita guna formula ini? Sebab dia dah bagi tahu dah. Gravitational acceleration of mass is 3.71. So, tulislah 3.71. And G besar adalah gravitational constant which is 6.67 times 10 to power of negative 11 and M kita nak cari and the radius, the radius of mass is given iaitu 3400 kilometer which awak kena tukar dia kepada meter. Okay, tukar dia kepada meter. So, tekan calculator awak akan dapat mass of mass Berapa? Ya, yeah, cuba tekan kalkulator. Korang dapat berapa? Dan ni Shikwan tak ada hari ni. Okay, cuba kira balik. Betul tak? Dapat sama tak dengan Miss? 
Dia ni skill klinik tak sesuai saya madam. Oh okay. okay. Alright, alright. Okay, so mass of mass adalah 6.43 times 10 to power of 23 kg. Okay, sekarang bila awak dah tahu mass of Mars, apa yang awak kena buat? Okay, bila awak dah tahu mass of Mars, masukkan balik dalam formula escape velocity. Jadi, escape velocity dia akan jadi 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan, okay, ada darab 2 eh. Okay, miss buat darab. Uh, okay, okay, kejap, 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 kejap. So, 2 darab dengan 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan mass of mass iaitu 6.43 times 10 to power of 23 bahagi dengan radius of mass. Radius of mass adalah 3400 kilometer. Awak kena tukar dia kepada meter. Sebab itu miss buat macam ni. So, tekan kalkulator awak akan dapat berapa? Korang akan dapat berapa? Korang I akan dapat Kejap eh Hello, I ingin ada kelas Can I call you back later? Hello Kekap Okay guys, okay korang akan dapat uh, 5.022 Betul ke? Betul Okay, kita korang akan dapat 5.022 darab dengan times 10 to power of 3 meter per second. Okay, boleh? Boleh, Miss. Okay, um, ya? Yeah? Yang formula R square tu, Miss tak buat R square. Nanti orang confuse, Miss. Yang mana? Yang tu. Yang 3400 darab 2 power cube. Okay, thank you so much. Betul tu. Okay, boleh. Boleh faham ke tak? Okay, korang try tengok dulu. Kalau tak faham, baik tak kat Miss eh. Give me one minute je. One minute je. One minute je ya. Okay guys, uh, boleh faham ke tidak? Okay, ada yang dapat tak Miss nak tanya? Dapat. Dapat, very good. Okay. Okay, Miss nak tanya. Before Miss uh, ubah pergi soalan example 13, secara jujur, korang okay ke tak example 12 ni? Okay. Okay me. Okay. okay, kalau okay, okay, okay tekan nombor satu dekat chat box Miss nak tahu So Miss ni ramai hari ni so tak dapat nak panggil sorang-sorang Alright, okay Okay, very good guys So, boleh Miss proceed dengan example 13? Sekejap Miss, sabar sekejap. Saya salah kira oh, tadi. Ah, okay, okay. Maaf, maaf. Okay, Miss sabar. Miss sabar. Okay, nanti kalau dah bagi tahu Miss Hill, Miss proceed dengan example 13. Okay, Miss. Okay, done eh. Okay, Afif, Miss proceed eh. Afif, done kan, Afif? Baik, done, done. Done. Okay, example 13. A rocket is projected from the surface of mercury. Okay, sekarang kita akan ada surface of mercury pula. Uh, planet dia adalah planet mercury. Mercury. Okay, selepas so itu awak akan ada roket lah. Roket ini akan, uh, Miss punya roket macam ni lah. Untuk pergi. From the surface Mercury with an escape velocity of 4.28 times 10 to power of 3 meter per second. Jadi escape velocity dia adalah 4.28 times 10 to power of 3 meter per second. 
if the acceleration due to gravity in earth is 2.7 times. Okay, kita tulis dulu. Dia cakap, kalau lah acceleration due to gravity in earth is 2.7 times the gravitational acceleration of mercury. Okay, Miss nak tanya. Berapakah nilai gravitational acceleration untuk earth? Siapa tahu? 9.81 9.81 very good Daniel Hakim equals to 2.7 darab dengan AG mercury. So maksudnya sekarang kita nak cari gravitational acceleration of mercury. Okay sekarang awak ambil 9.81 bahagi dengan 2.7 awak akan dapat gravitational acceleration of mercury bersamaan juga dengan 3.63 meter per second squared. Okay, boleh? And then, boleh. sekarang dia minta apa? Dia kata determine the radius of mercury. So, awak nak cari radius mercury. Macam mana nak buat? Hmm, macam mana nak buat? Anyone? Tak ada idea. My concern, Miss. Tm over r squared. Uh, G, okay, Miss guna, okay, awak nak guna gravitational acceleration formula. Okay, AG equals to GM over R squared. Okay, kalau awak nak cari radius pakai formula ini, nak pakai ini kan awak cari R dia, radius kan? Tapi awak tak tahu mass macam mana? Tapi awak tak tahu mass, jadi macam mana? Hmm. Macam ni kita nak buat? Okay lah, Miss masukkan je. Miss masukkan value. Kita tahu gravitational acceleration of mercury is 3.63 and then G will always be constant 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan mass of mercury bahagi juga dengan radius of mercury squared. Sekarang, Miss tak tahu mass tetapi Miss nak cari radius dia. Macam mana Miss nak buat? Kita kena compare ke Miss? Yes, very good Daniel Hakim. Kita kena compare dia. Macam mana kita nak compare dia? So, awak compare lah dengan formula escape velocity. Ha. Yang ini yang part dia susah sikit tu. 2GM over R squared. Okay, sebab kita tahu radius of earth dia sekarang. I'm sorry, radius of mercury dia sama dengan R. Okay. Now, escape velocity dia dah bagi dah dalam soalan. Escape velocity dia adalah 4.28 times berapa eh? 10 to power of 3 kot. Equals to 2 darab dengan 6.67 times 10 to power of negative 11. And mass dia kita tak tahu. And then distance dia iaitu radius dia pun kita tak tahu. Jadi apa yang awak boleh buat sebenarnya? Hmm, macam mana nak buat matematik? Ha, ni dah kira matematik. Okey, korang pula ajar Miss matematik. Ha, jadi macam mana kita nak buat? Jadikan M subjek. Okey, awak nak jadikan M sebagai subjek boleh. No problem. Miss tuju. Okey, Miss akan ikut cakap kawan korang dan Miss akan jadikan M sebagai subjek. So, Miss akan jadikan M dekat belah sini. Dekat sini sebagai subjek. So, bila Miss jadikan dia sebagai subjek, awak akan dapat M Miss tebalkan sikit pen dia lah. M equals to 5.44 times 10 to power of 10 R squared. Okay macam mana Miss buat? Miss darab R squared ke sini and then Miss ambil 3.63 ni bahagi dengan 6.67 times 10 to power of negative 11. And this is going to be your first equation. Okay, boleh? Setakat ni okay? Okay, boleh boleh faham tak? Sebelum Miss, uh, Miss nak tahu, korang boleh faham tak Max dia? Yes. Boleh ya? Okay, now. Sekarang dekat sini pula, Miss tengok yang escape velocity pula. Yang escape velocity ni, Miss akan square root both side. Supaya senang Miss nak get rid of it. So, Miss akan square both side. So, bila Miss square both side, awak nampak tak? Square root dengan square ni kita boleh hilangkan. Jadi, awak akan dapat... 4.28 times 10 to power of 3 squared 
equals to 2 times 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan mass bahagi dengan R squared. So, this is going to be your second equation. Dan kita tahu kita ada M kan sebagai subjek. Apa yang awak buat? Awak ambil equation 1 yes. sub ya? Um, yang B, uh, escape velocity tu R dia bukan R je ke? Ah, uh, R je. Ya Allah, struck sendiri kan? Okay, thank you. Ya, yeah, R sahaja. R sahaja. Okay, betul. So, sekarang awak ambil 1 sub into 2. So, awak akan dapatlah berapa? Awak akan dapat macam ni. 4.28 times 10, 2 power of 3 squared equals to 2 times 6.67 times 10 to power of negative 4. And mass dia, kita ambil ni. Kita substitute dengan ini. Iaitu 5.44 times 10 to power of 10 R squared bahagi dengan R. Atas bawah sama boleh potong. Okay, atas bawah sama kita boleh potong. Jadi potong satu R. Nampak tak R squared ni, squared ni potong dengan yang kat sini. So awak buat matematik awak sendiri. Finally awak akan dapat R iaitu radius of mercury awak 2.52 times 10 to power of 6 meter. So yang ini dia banyak main dengan matematik. Konsep dia adalah yang miss highlight dengan pink. Ini sahaja konsep dia. Yang lain adalah matematik. Okey, boleh? Ada soalan sebelum... Ada soalan ke? Kalau ada soalan, Miss nak terang balik ni. Faham, Miss. Oh, faham. Okey, yang lain faham ke? Faham, Miss. Okey, cuba tengok. Okey, korang try buat sekarang. So, kalau ada masalah, bagi tahu kat Miss. Miss akan... So the first step dia, okay misal kita tulis lah yang mana first step, second step, third step supaya korang tak confuse. So first step dia adalah ini. Awak cari dulu um, gravitational acceleration of mercury. Second step dia awak akan compare dua equation ini. So this is the fourth step lah bila awak substitute. So ada empat step. Okay, once you guys are done and faham macam mana matematik dia dan juga konsep dia, tekan nombor satu di chat box ya. Dan sekiranya korang masih 50-50, tekan nombor dua di chat box. Okay, Yusra okay Yusra. Yusra are you okay? Yoel, are you okay Yoel? Yoel darling? Okay me. Alright, lo? Okay miss. Do you tian? Okay miss. Shadoma? Okay miss. Shaira Ridat? Okay miss. Shafi? Okay miss. Tira? Sira, you okay? Alright, Sharifah Nur Afrika. Okay, Miss. Shayuni. Okay, Miss. Santi. Okay, Miss. Alright. Okay, Putri Alia. Nurul Izati. Alia buka mic tapi cikgu tak dengar suara. Nurin Jasinia. Okay Miss. Alisa Abu Bakar. Okay Miss. Raviato. Rose. Okay Miss. Zahira. Okay Miss. Zati Shazwana. Hanani. Okay Miss. Hatin Adriana. Okay Miss. Dengan Alia. Okay ke? Okay Miss. Alright. Okay saya bersama orang panggil ya. Okay guys. Ladies and gentlemen. Dah siap ke belum? Dah. Dah. Ada yang belum? Dah. 
Afif, are you done? Yes, oh, Miss. Oh, dah, dah ke? Okay, kalau dah. Okay, boleh Miss proceed? Sebab Miss tengok ramai dah chat satu dah ni. Boleh, boleh. Miss. Okay, mari Miss proceed. Okay, next one. Next one, kita akan masuk derive lagi. The next learning outcome adalah derive. Okay, derive and use equation for satellite motion. Okay, sekarang kita nak, kita akan ada satellite motion. Okay, you need to understand. Satellite ini dia akan orbit, orbit the earth. Macam tu contohnya kan. So, dia akan orbit the point mass. So, satellite is the test mass. Okay, satellite ini dia adalah test mass. And satellite ini dia akan orbit point mass. Okay, so first kita nak tengok derive. Derive. So derive maksudnya kita kena derive. Dan use kita akan guna sahaja for equation itu. Macam Miss cakap, kalau dalam soalan dia, dia tak kata pun suruh derive, awak tak perlu derive. Tetapi sekiranya kena derive, awak kena derive. So kalau tak perlu derive, guna je formula terus. Okay, now first of all kita... Nak derive apa? Kita nak derive tangential velocity. Alright. Tangential velocity ini adalah velocity of the satellite. Okay. Dia adalah velocity of satellite ni. Ha, kita nak cari ni sebenarnya. Velocity of the satellite when it is orbiting the earth. Contohnya when it is orbiting the point mass. So bila dia tengah mengelilingi point mass awak. Okay. So tengok eh. Miss Rikis kat korang. Bagi korang nampak. For example, this is our earth contohnya lah kan. Ini earth kita. And then kita akan ada satellite. And then contohnya satellite ini akan orbit the earth. The satellite will orbit the earth. So, awak cuba tengok sekarang. Kalau awak perasan dia buat motion apa? Linear motion ke apa? Circular. Circular motion. Circular motion. So kita tahu satellite orbit the earth in circular motion. In circular motion. And remember circular motion kalau kita akan ada force apa? What force do we have? Force apa yang kita akan ada? Centripetal. Yes, very good. Kita akan ada centripetal force and remember centripetal force dan juga centripetal acceleration always towards the center. Always towards the center. Dan kita juga akan ada tangential velocity. Okay, tangential velocity ni sama je lah dengan linear velocity. So maksudnya awak akan ada velocity, direction of velocity. I remember direction of velocity is 90 degree to the centripetal acceleration. So ini centripetal force kan? Ah, dia sama direction dengan centripetal acceleration dan velocity awak akan always 90 degree. Okay, selepas so itu, satellite itu dipegang oleh force apa? Kita akan ada force apa? Satellite ini dipegang oleh force apa? Memanglah dia centripetal force tapi force apa? Ingat tak misal saja kalau centripetal force contohnya macam tension ke Uh, macam apa lagi yang kita belajar hari tu? Normal force ke? Ha. Tapi yang ini, apa dia? Case dia sekarang apa? Satellite itu dipegang oleh apa? Gravitational. Yes, very good. Gravitational force. Okay, dia dipegang oleh gravitational force. So, literally kita tahu submission of force yang ada dekat satellite ini, submission of force yang A, sekejap. Submission of force yang ada dekat satellite ini adalah centripetal force. Okay, dan force apa yang ada? Kita tahu dia ada gravitational force. So, gravitational force sama juga dengan centripetal force awak. Okay, so this is the first step. Ini adalah first step yang awak kena faham konsep dia. Okay, apakah formula gravitational force? Anyone? Jangan kata lupa eh, nak miss? Terkena lah miss. Apa formula gravitational force? 
guys. Benda pertama kita belajar. G. Hmm? Uh, continue, continue G. M. M over R squared. Over R squared. Okay. Next person. Apakah formula untuk centripetal force? MAC. MV. MAC. Okay, MV squared over R. Very good. So, kita tahu centripetal force sama juga dengan mass darab dengan centripetal acceleration. Dan kita tahu centripetal acceleration adalah V squared over R. Sebab itu, miss substitute dekat dalam ini. So, dia akan jadi centripetal force sama dengan MV squared over R. Kiri kanan sama. Apa miss boleh potong? Apa miss boleh potong? M. 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 Test mass. Miss akan potong. Test mass. Alright. Cuba tengok lagi. Selain M, apa lagi miss boleh potong? Kiri yes. kanan sama. Very good. Miss boleh potong R. Jadi, tinggallah awak dengan equation ini. GM over R equals to V squared. Okay, sekarang Miss nak cari velocity. Tangential velocity of the satellite. So, susun balik dapatkan V sebagai subjek. Miss nak dapatkan V sebagai subjek. Jadi, V sama dengan GM over R square root. So, itulah formula dia. Formula of tangential velocity. Dan apakah unit dia? Unit dia adalah meter per second. Okay. Boleh ke? Guys, okay ke? Cuba cu, uh, cuba ni. Cuba okay. tengok. Kalau tak boleh, bayar Tommy. So, V ni apa? Okay, korang kena label tau. V adalah velocity of satellite. And then, G adalah gravitational constant. Okay, berapa nilai gravitational constant? Sepatutnya korang dah kena start hafal dah. 6.67 darab puluh kuasa ni 11. Mantap. Tepat sekali. M adalah point mass. Okay, M besar ini adalah point mass. And then, R adalah distance between point mass and satellite. Okay, R adalah distance between point mass and satellite. Eh, 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 kejap, kejap tebak. Tak tulis point mass lah. Point mass and satellite. So, satellite ini adalah test mass. Okay. Alright, cuba fahamkan. Kalau tak faham derivation, do let me know ya. Miss akan ajar lagi sekali. Okay, kalau itu first step, this is going to be your second step. And your third step, awak ada dapat jawapan lah. Okay, Miss nak panggil nama. Hana, okay Hana. Okay, Miss. Hafiza. Hafiza. Zahir. Alright, Zahir. Muhammad Zahir. Hidayat. Baik, okey Hidayat. Alright, Daniel. Saya ada, Madam. Hmm, baiklah. Zahir, Daniel. Muhammad Daniel. Daniel Ramli. Okey, Azlan okey, Azlan. Ya, Mi. Ha, ada, okey. Azlan. Okey, Mi. Ani Akori. Afif. Okey, Miss. Nizan Nabiha. Mawada. Kubujing. Okey, Miss. Kalai. Okey, Miss. Ivati. Ikmal Amin. Okey, Miss. Andi Hazik. Okey, Miss. Hawa. Alamak awak. Mesti tak dengar awak. Faham? Ay, kenapa? Kenapa mesti tak dengar? Faham? I cannot hear you. Faizatul Azira. Darshan. Okay, Miss. Daniel Hakim. Okay, Miss. Daniel Sofia. Okay, Miss. 
Sunjay. Okay, Miss. Batricia Umaira. Okay, Miss. Batricia Balkis. Okay, Miss. Balkis Batricia. Okay, Miss. Asfa Nazira. Okay, Miss. Ainur Nazira. Okay, Anis Zulaika. Okay, Miss. Hyrul Ambri. Amira Hanan Hassan. Okay, Miss. Alisa Sofia. Alif Shamizi. Alif Shafiq. Okay, Miss. Aini Khadija. Okay, Miss. Ainatul Hidayah. Okay, Miss. Aiman Hakimi, good morning. Ahmad Daniel. Edi. Good morning, Miss. Adi Shafiq. Adina Imana. Adam Ravi. Okay, Miss. Alright, okay, nice. So, korang dah habis salin? Dah habis. Dah, yang lain? Okay, kalau korang dah habis salin, korang boleh try example 14. Example 14. Okay. Okay, betul. Dah habis. Boleh miss ubah soalan ke... Okay lah, tak apa boleh nampak. Okay, macam ni boleh lah. Sebab kemis kecilkan sikit. Okay. Okay, can try example 14. And paling penting pasal example 14 ni, miss nak korang faham. Dia cakap from the center of earth. Dia cakap 7850 kilometer from the center of earth. Okay, itu keywords dia, okay? Korang cuba baca betul-betul soalan. Madam. Hmm. Hmm. Uh, boleh je yang terus guna formula V equal to square root tu hmm. Tak yang nak tunjuk je Sebab, ya yeah, betul, sebab apa? Sebab dia cakap calculate Dia cakap calculate, dia tak cakap derive kan Kalau dia cakap derive, baru awak derive Kalau calculate, straight away guna je formula Baik miss Alright Miss. Ya yes, saya. Nak tanya, kan hmm. R tu kan kita hmm. ambil daripada center of earth to satellite ah. Ke ambil daripada tepi je sampai satellite. Hmm. From the center of the earth to the satellite sebenarnya. Oh okey. Semua benda kita akan ambil from the center of the point mass to the object lah. Tapi awak baca balik soalan ni betul-betul. Ha, awak kena tambah ke tak radius of earth? Itu persoalan miss. Draw, draw. Korang kena belajar drawing. Ayin bukan belajar drawing, belajar imaginasi. Okay, once you guys are done with example 14, tolong tekan nombor 1 di chat box. Korang ada kelas apa lagi lepas ni? Tak sure lah. Tak sure? Hmm. Modul satu tak ada kan? I mean sains hayat tak ada kelas kan? Oh banyak. Lampau kau Andi banyak. Kalau ada pun satu je kelas kan lepas ni. Tak ada kelas tapi ada kerja di pagi. Ah, I see. Ya, yeah, misalnya orang nak pergi kerja tapi macam tak payah buat kelas je lah. Esok mesti buat kelas. 
And esok tak ada kerja. Esok kerja korang adalah habiskan tutorial itu je. Thank you miss. Hmm, tapi sikit-sikit kena buat tutorial. Tak apa, tak apa. Tak perlu submit sebelum esok kan. <laughs> Baik miss kan. Ah, Andi. Banyak betul pujian dia. Mesti nak apa-apa yang takut miss. <coughs> okay, boleh miss bincang example 14? Guys, may I? Boleh. Alright, calculate the speed of satellite in an orbit 7,850 kilometer from the center of the Earth. Okay, now for example, this is your Earth. Contohnya lah kan. Okay, korang lukis lah dulu Earth korang. And then, lepas tu dia cakap, satellite ini berada 780 kilometer from the center of Earth. So, ini satellite ini, dia, dia berada... 780 kilometer dari center of earth. So, ini adalah dia punya distance. So, distance dia adalah 7850 kilometer. Jadi, Miss nak tanya. Sebabkan ayat dia from center of earth, perlu tak Miss nak tambah lagi dengan radius of earth? Perlu atau tidak? Tak. Tak perlu. Tak. Tengok soalan betul-betul eh. Kalau dia cakap, dia, tolong uh, bezakan soalan eh. Contoh kalau dia cakap from the surface of earth, surface of earth, baru, baru tambah radius of earth. Okay. Kalau dia tak cakap pun, kalau dia cakap from the center. Kalau from the center, keywords dia yang korang kena bezakan dua ni je. Surface dengan center. Kalau dia cakap from the center, tak perlu tambah tak perlu tambah radius of earth. Okay. Boleh faham? Kids, okay tak? Okay miss. Okay. okay. So apakah formula untuk cari speed of satellite? GM over R. Betul tak? Okay, so G, ah, tak bolehlah buat into sheet ni kejap ya. GM over R square root. So, sekarang kita tahu G will always be constant 6.67 times 10 to power of negative 11 and mass of earth dia bagi tahu dah iaitu 6 times 10 to power of 24 and then R. R adalah distance between point mass to Test mass to the satellite lah kan sekarang adalah 7850 times 10 to power of 3. Korang dapat berapa? 7140.09 Okay, semua orang dapat yang ini juga ke? Ah, kenapa Miss punya ni kilometer? Sorry. Meter per second. Korang dapat? Yang lain dapat? Dapat Miss. Dapat. Okay, very good. So, if either you write like this ataupun awak boleh tulis macam ni. 7.14 times 10 to power of 3 meter per second. Either way lah, yang mana salah satu boleh. Okay, once you guys are done with example 14, boleh try example 15. So, kalau dah siap example 15, boleh tekan nombor 1 di chat box ya. So far, how do you guys find this chapter? Easy ke tak? Confusing ah. Confusing. Tak payah nanti awak buat tutor buat kaki. Soalan PSPM lebih kurang tutor je.
Ah oh, sorry Danny Ramli, Miss minta maaf. Miss baru, Miss baru perasan. Sebenarnya space Miss bagi kecil tapi Miss boleh tulis. Miss yakin awak pun boleh tulis. So everyone struggle ke dengan space yang kecil? Ya yeah, Miss. Oh untuk chapter ni Miss minta maaf lah sangat. Miss buat um, Miss buat chapter ni uh, space dia kecil. Alah kau nak tambah-tambah lah sikit no ikut kreativiti masing-masing. Tapi Miss boleh je tulis. Okay, compare pula Miss dengan korang kan. Eh? Okay, sorry guys. Next time, Miss buat uh, besar sikit. Okay guys, are you guys done? Ah, uh, Okay, tekan nombor satu. Senang. Mungkin nak tahu korang done ke tak? Okay, mari kita try ya. Boleh miss bincang? Boleh. Okay, kejap. Okay, dia cakap. A mini satellite of mass 200 kg is orbiting the earth at a speed of 7780 meter per second. So, dia dah bagi tahu dah. Speed of the satellite is 7780 meter per second. Determine the height of the satellite above the surface of the earth. Above the surface of the earth. Jadi dia minta kita cari height. Then given radius of earth is 6,400 uh, kilometer, a mass of earth is 6 times 10 to power of 24 kg. Dia minta kita cari height. Okay, senang je. Miss punya style, Miss akan draw. Miss akan draw. This is our earth. And then, ini satellite kita. Okay, selepas so itu, daripada dia minta height. Dia minta height dari mana? Dari surface of earth. So, kita tahu ini adalah surface of earth. And then, dekat sini, dia akan ada radius of earth. So, daripada center of earth ini sampailah ke satellite awak, kita panggil dia distance, R. So, literally kita tahu R sepatutnya adalah H tambah radius of earth. Okay, jadi kita nak cari apa? Kita nak cari H. Okay, kita nak pakai formula apa cari? Apakah formula untuk, korang pakai formula apa? Uh, v sama dengan punca kuasa GM per R. Oh, lama tak dengar ayat punca kuasa. Okay. 
square root of ataupun punca kuasa gm over r. Dia dah bagi tahu dah dia punya velocity adalah 7780. And g dia berapa? 6.67 times 10 to power of negative 11. And given the mass of the earth, kita ambil point mass adalah 6 times Uh, 10 to power of 24 bahagi dengan R. Kita cari dulu R. It's okay. Kita cari R. Kita buat satu-satu. Supaya korang tak pening matematik. And Miss punya style, Miss suka get rid of this punca, punca kuasa. Miss suka get rid of this square root. So what I do, I square both side. Okay, Miss akan square both side. So bila Miss square both side, Miss akan pangkalah square root ni dengan ini. Jadi awak akan dapat 7780 squared equals to 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan 6 times 10 to power of 24 bahagi dengan R. Awak susun equation awak, awak squarekan semua, awak akan dapat R awak ialah Hmm, dapat berapa guys? Tolong miss sekejap. 661772 6, 6, 1, 1, 7, 2, point? 3, 3. 3, 3. Meter. Okay. Miss rasa macam Miss buat satu kesalahan. Cuba teka. Apa kesalahan Miss? Ada kesalahan tak di sini? Okay, tak ada. Okay, then kita tahu. Kita dah dapat R. Kita nak cari height. Jadi, awak susun pula equation ni susun. So, kita tahu radius equals to Uh, sorry, distance equals to height tambah dengan radius of earth. Miss nak cari height. Jadi height adalah rad, uh, distance tolak dengan radius of earth. Okay, kita dah tahu dah. Distance kita adalah 361172.33 tolak dengan radius of earth. Radius of earth dia dah bagi tahu dah. 6400 kilometer. Kilometer tukar kepada meter. Jadi awak akan dapat, awak akan dapat awak punya height adalah 2.12 times 10 to power 5 meter. Betul ke? Yang lain dapat sama dengan Miss ke? Dapat. 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 Very good everyone. Okay kalau dapat okay. So Miss akan tunjuk yang ini kejap ya untuk kawan-kawan yang lain. Kalau korang tak dapat have a look. Okay, kalau korang punya matematik bagus, you can skip few steps. Tapi macam Miss Miss buat satu-satulah sebab Miss nak tunjuk dekat korang kan. So inilah jawapan dia. So height dia kita dapat 2.12 times 10 to power of 5 meter. Oh by the way, Miss dah mark korang punya lab report. Cuma Miss tak bagi komen. Nanti Miss bagi komen tu Miss return eh. Hard by today Miss buat benda tu. Okay. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Yeah. Miss nak proceed dengan the next part iaitu period. Okay, untuk ini Miss nak korang betul-betul tengok betul-betul dan bertenang. Antara semua derivation yang ini pening sikit. Okay, are you guys done? Dah. Dah? Okay, yang lain dah ke? Sudah. Sudah ya? Dah. Okay, Miss Prosit tau. Okay, now. Kan kita kena derive dua benda. First, kita kena derive adalah velocity of satellite. Velocity of satellite. The next part kita nak derive adalah period of satellite. Okay macam mana kita nak buat? Okay first of all, first of all awak tulis je balik equation ini. Kita tahu V equals to GM over R. Equation velocity of satellite. So ini adalah ini adalah equation 
velocity of satellite. Dan kita tahu satellite kalau korang tengok balik kan yang atas ni kan satellite dia buat circular motion betul tak? Dia orbit the earth in circular motion. So kalau kita nak cari velocity dalam circular motion apakah lagi satu formula kita boleh pakai? Kenapa? Okay apa lagi satu formula kita boleh pakai guys? Anyone? Circular motion V equals to R omega. Okay, very good Ali Shafiq. Okay, R omega. So, this is going to be your first equation and this is going to be your second, no, not yet. Okay, awak ini velocity of satellite ni, dia adalah your first equation. Dia ni adalah V equals to R omega. Okay, sebenarnya Miss nak tukar omega ni jadikan dia period. Okay, apakah formula period? T equals to? 2 pi over omega. Very good. 2 pi over omega. Jadi awak tahu omega awak, so Miss nak ke omega kan? Jadi omega awak sama juga dengan 2 pi over T. Okay, betul tak? Okay, contohnya Miss akan anggap this is your second equation and this is your Third equation. Miss akan pergi slow sebaik mungkin tau. Okay, Miss repeat balik. So, untuk kita cari period, kita first akan guna equation velocity of satellite which is V equals to square root GM over R. And then kita tahu satellite tu, dia tengah buat circular motion. So, kita boleh guna lagi satu formula iaitu V equals to R omega kalau kita nak cari linear velocity dia. Omega ini adalah angular speed ataupun angular velocity. Tapi Miss nak pastikan angular speed ni Miss nak tukarkan dia ke dalam bentuk period. Dalam bentuk period. Dan kita tahu formula period akan ada angular velocity iaitu 2 pi over omega. So I rearrange this equation Miss akan dapat omega dekat depan. Now what I'm going to do, I'm going to do substitute equation 3 into equation 2. So bila Miss substitute, Miss akan dapat VR darab dengan 2 pi over T. So kalau awak tengok, ni kan Miss punya omega, so Miss substitute dekat dalam ni. Iaitu 2 pi over T. Okay, tak nak-tak nak bulat-bulat nanti korang pening pula. Okay, so lepas Miss substitute, Miss tulislah baik-balik. Sebenarnya dapat je 2 pi R over period. Okay, so this is going to be your fourth equa equation. Okay, setakat ni faham? Miss tak nak, uh, mis nak pergi jauh selagi korang tak faham yang ini. Kids? Faham. Faham eh? Okay, kita kena buat matematik tu ni. So, the next step adalah Miss akan samakan equation pertama dengan equation keempat. So, apa? Sebab ini V Ini pun V, Miss samakan. So, bila Miss samakan, Miss akan dapat GM over R equals to 2 pi R over period. Okay, kat sini ada square root ya, adik-adik ada square root. So, what I'm going to do, the next step adalah Miss nak get rid of this punca kuasa, this square root. So, what should I do? Uh, square root both side. Okay, square both side. Okay. Square root oh, tak apa. Janji awak faham apa awak cakap. No worries. So, square both side. So, bila dah square, boleh potong ini. So, awak akan tinggal dengan GM over R equals to 2 pi R over T square. Okay, Miss sebenarnya boleh je nak skip. Tapi Miss buat uh, untuk korang nampak eh. So, awak akan dapat GM over R. Okay, 2 squared, 4. Pi squared, pi, uh, pi squared. R squared over T squared. Macam Miss cakap, Miss nak apa sebenarnya? Miss nak period. Miss nak period. Daripada sini, Miss akan susun balik equation. So, Miss akan dapat T squared. Miss akan darab silang lah. Miss akan darab silang. So, awak akan dapat T squared darab dengan darab silang tau. Miss akan buat 
Okay, so awak akan dapat 4 pi squared R. R ini darat dengan R ini, awak akan dapat R cube bahagi dengan GM. Okay, tetapi Miss nak period je. Miss hanya nak period. Jadi, awak akan dapat macam ni. Nak period kan, so squared ni, Miss akan bawa dia ke belah kanan. So, bila bawa ke belah kanan, dia akan jadi square root. Okay, dia akan jadi square root. So, ataupun awak cuba tengok yang ini. 4 pi squared, kita boleh tahu square root dia dapat berapa. So, 4 pi squared, awak boleh bawa keluar dia ke depan. Awak akan dapat 2 pi square root of r cube over gm. Tara. So, this is the equation for period. Hmm, boleh ke? Ah, Miss rasa sampai sini korang okey je. Tapi dekat sini, nak bawa keluar ni korang ada masalah ke? Korang ada masalah ke nak bawa keluar ni? Tak ada. Okey, Miss tunjuk eh. So, kita tahu square root of 4 pi squared. Okey, square root of 4, awak akan dapat 2. Square root of pi squared, awak akan dapat pi. Okey, so itu dapat macam ni. Okey guys, ada masalah? Are you guys okay? Miss saja banyak ni. Yang ni paling susah sikit lah. Miss rasa a bit challenging. Taklah susah mana untuk Miss senang je. Tapi untuk korang Miss tak tahu. Okay, dia challenging sikit je. Tak banyak. So literally, formula period adalah T equals to 2 pi R cube over GM. And apakah unit untuk period, anyone? Siapa tahu? S. S, second. Very good. Or, awak, kalau dalam soalan, kadang-kadang dia bagi hertz per, per hertz. Ha, tapi Miss tak suka yang ni. Ha, tapi kadang dalam soalan dia bagi per hertz, so terpaksa guna jugalah. Okay, sekiranya awak faham, awak boleh tekan nombor satu di chat box. Sekiranya awak masih kurang faham, tekan nombor dua di chat box. Eh, korang boleh faham ke tulisan Miss? Boleh. Boleh eh, dah biasa kan? Boleh. Alright, very good. Okay, to those yang dah boleh faham, uh, dah siap salin, boleh try example 16 and 17 ya. Yeah? Okay, try example 16 dulu. Nantikan uh, kita masuk chapter 10, 9 ni ada lagi banyak derivation. Jadi, you just prepare yourself ya. Yeah? Okay, once you guys are done with example 16, tekan nombor 1 kat checkbox ya. Yeah? Sharini, Santi, are you guys okay? Okay, okay Miss. Okay, miss. Azlan, Ani Abkori, Afif okay? Okay, Miss. Okay, Miss. Andi, Ikmal Amin, okay? 
Okay, Miss. Alright. Ahmad Daniel, Aiman Hakimi, Adi Shafiq, okay. Okay, Miss. Adi? Nah, suara Adi pun susah dengar, eh. Okay, tak apalah. Miss faham. Mesti mic ke internet ke. Okay. 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 Uh, semua dah habis salin ke? Dah mas. Alright. Dah Okay. Okay, itu dia example 16 ya. Yeah. Okay, bila korang dah done dengan example 16, tekan nombor 1 kat chat box ya. Yeah. Okay, Hana ni dan Syara ni dan Kilo dan Okay, yang lain. Okay, yang, yang dah siap tu boleh pergi example 17 ya. Okay, mess of bird. Hidayat dengan Alif Syamuzi, okay? Okay, Miss. Alright.
Okay guys, jom kita bincang. Okay, dia cakap MEO satellite. So, MEO ni adalah uh, medium earth orbital. So, uh, ini adalah nama satellite je. So, korang don't have, don't have to worry eh, nama orbit tu. Medium earth orbital satellite is orbiting the earth at a distance of 21.2 times 10 to power 6 meter from the surface of earth. Okay, soalan macam ni, lukis je. Korang lukis sahaja. Okay, earth. And then, satellite itu berada dekat sini. Okay, dia kata 21.2 times 10 to power of 6 meter from the surface of earth. Ini surface of earth. So, jadi, ini adalah height dia je lah. Height dia which is 21.2 times 10 to power of 6 meter. And then, dia juga akan ada radius of earth. So, radius of earth dia given is 6400 kilometer. Dan kita tahu daripada center of earth, center of point mass ni sampailah objek dia satellite, itu adalah R, distance dia. So, dia minta apa? Dia minta determine the orbital period for this satellite if the radius of earth is 6400 kilometer. Okay, apakah formula uh, period? T, nah, okay cakap-cakap Miss, okay. Hmm? Over GM. Okay, very good. Thank you darling. Alright, now selepas itu awak masukkan je lah. Ini 2 pi. R dia, R dia awak kena tambah. Okay, so R dia adalah height tambah dengan radius of earth. So height dia adalah 21.2 times 10 to power of 6 tambahlah dengan radius of earth 6400 kilometer times 10 to power of 3. Jadi awak akan dapat R dia adalah 276 Okay korang dapat ini juga ke? Ah uh, Dapat. 7 kan? Power of 7 kan? Nah, okay lah. Betul kan? Miss kalau saya buat 27.6 buat 10 kuasa lah tak apa kan? Eh uh, boleh boleh tak ada masalah boleh je boleh je no problem so awak akan dapat times 10 to power of 7 power of 3 divided g will always be constant 6.67 times 10 to power of negative 11 and mass of the earth is 6 times 10 to power of 24 tekanlah kalkulator lepas tekan kalkulator korang akan dapat 4554 1.25 second okey boleh boleh ke tidak? Boleh ni. Okay, Boleh, korang dapat ke tak ni? Sebab tak ramai tulis nombor satu. Dapat. Dapat. Okay. okay. Alright, Miss bagi masa untuk korang tengok. Ada apa-apa soalan? Okay, now. Lepas tu korang boleh proceed dengan example 17 ya. Okay, once you guys are done with example 17, tekan nombor satu kat chat box. Tak kisahlah jawapan korang betul ke tak. Uh, Miss just nak tahu korang ada, korang buat ke tidak yang tu je. Alright, ramai dan dah. Okay. Okay, Miss tunggu. Majority dan Miss uh, bincang.
Okay, let's discuss example 17. Sub majority masih dah habis juga. My miss bunyi ke? Alright, now let's see example 17. The moon is the natural satellite of the earth. Okay, Miss Harap korang tahu ya, moon adalah natural satellite for the earth. So, ini adalah earth kita. Dan ini adalah moon kita. Okay, the average time taken for the moon to orbit the earth is 27.3 days. Okay, maksud dia, masa yang diambil oleh moon to orbit the earth adalah 27.3 days. Jadi, period dia adalah 27.3 days. And then, calculate the distance between the center of the earth and moon. So, dari sinilah, so dia minta berapa R dia. And then, kita tahu, kalau daripada center of the earth, sampailah ke surface dia, kita akan ada radius of earth. Dan daripada surface of earth, sampailah ke moon, kita akan ada height. Jadi, R dia adalah radius of earth tambah dengan height. Okay, yang ini tak apalah, tak, kira, tak kisah pun sebab kita nak cari R sahaja. Okay, kita nak cari R. Okay, macam ni kita nak cari, kita boleh pakai formula period which is 2 pi gm over R cube. Okay, my question is, persoalan miss kan? Okay, my question is, Miss nak tanya, boleh tak kalau Miss nak substitute Miss punya period dengan days? Boleh ke tidak? Tak boleh. Jadi apa yang Miss kena buat? Darab dengan 24, darab 60, darab dengan 60. Hmm. Very good. Ha. So, maksudnya 27.3 days. So, dia adalah days. Okay, first of all, kita akan darab dengan 24. 24 hour. Kenapa kita darab dengan 24 hour? Sebab satu hari ada 24 jam. Dan satu jam, I mean ada berapa minit? 60. 60 minutes. And one minute kita akan ada 60 second. So awak tekan calculator awak, awak akan dapat Kejap eh, Miss Kata panjang ni. 2, 3, 5, 8, 7, 2, 0 second. Betul tak? Betul. Betul. Okay, now next adalah lepas awak dah dapat awak punya period, what you gonna do now is masukkan je dalam formula. So, ambil. Miss. Ya, yeah, saya. Miss Allah tekan ke? Betul ke formula period tu? Ah, tak betul. Formula period mesti balik. Sekejap eh. Okay, thanks UL. Apa UL is it? Yes. Kejap, kejap. Tak boleh padam lah pula. Give me one minute. Ni terbalik. It's supposed to be R cube over GM. Okay, dan awak substitute je lah awak punya period. 2, 2, 3, 5, 8, 7, 2, 0. Second ni second tau. Ya Allah, saya give me some second dengan... Ni korang tak boleh bezakan pula 5. Ha, ni second. Equals to 2 pi and kita nak cari R. Kita nak cari R. G kita dah tahu dah. G kita adalah 6.67 times 10 to power of negative 11. And mass of earth is 6 times 10 to power of 24. Okay dan macam mana kita nak buat matematik ni? Senang sahaja. Korang boleh ambil 2 pi ini bahagi dulu dengan ini. Ataupun kalau macam Miss, Miss suka buat macam ni terus. Miss akan square root both side. Square root both side. Sebab apa? Sebab Miss nak get rid of punca kuasa. Miss nak get rid of punca kuasa. So awak akan dapatlah 2, 3, 5, 8, 7, 2, 0 squared equals to, kejap saya 1 minit ya. Hello Abah, I ada kelas. I call you back. Uh, Abah, I ada kelas. Dia tak I call you back kan? Five minutes, five minutes. Okay, alright. Okay, bye. Alright, alright. I call back, I call back. Five minutes. Alright. Alright, okay. Then, selepas so dia... Kuasa tiga kan? Hmm? Kuasa tiga. 
Okay betul. Lepas tu awak akan dapat 2 pi. 2 pi ni tapi awak kena squarekan dia. Okay tak naklah mis tak nak ajar cara ni kejap eh. Kejap eh. Sorry distracted pula. Mis tak nak ajar cara ni. Nanti korang confused. So apa yang korang buat first step adalah korang ambil 2, 3, 5, 8, 7, 2, 0 bahagi dulu dengan 2 pi. Equals to R cube over 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan 6 times 10 to power of 24. And then ini adalah square root. Okay korang bahagi kat Miss sekejap. Uh, ni dapat berapa? Anyone bahagi je kat Miss dapat berapa eh? 3.76210 kuasa 5. 3.76210 kuasa 5. Okay thank you. And then equals to R cube 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan 6 times 10 to power of 24. Sekarang ini masih ada square root. Jadi baru awak square both side. Square both side. Untuk potong punca kuasa dia. Okay potong. Selepas itu awak akan dapat macam ni lah 3.76 times 10 to power of 5 squared equals to R cube over 6.67 times 10 to power of negative 11 darab dengan 6 times 10 to power of 24. So susun segala equation ini semua benda korang akan dapat dah. R korang adalah 3.83 times 10 to power of 8 meter. So sebab dia cakap dia minta calculate the distance between the center of the earth and the moon. Jadi dia tak cakap from surface. Kalau dia cakap from surface awak kena tolak dengan radius of earth. Tetapi dia terus cakap daripada center sampailah kepada moon. Jadi inilah jawapan awak. Okay. Boleh? Miss, hmm. Saya salah. Kuasa empat. Sorry. Oh kuasa empat. Okay. Miss boleh ikut awak kejap eh. Tak apa. Okay je. Sorry. Miss boleh. tak kira ini pula. Kuasa empat eh. Ya yeah, miss. Alright. Yang lain dapat? Dapat miss. Okay. Now miss lagi masa untuk korang tengok. Alright, we are done with chapter 7 guys. Okay, so korang kerja korang siapkan tutorial ya. Kejap before korang leave meeting. Korang kena isi exit ticket obviously. Okay, yang ini adalah untuk sign sayat. Sains ayat modi satu. Eh kenapa ada one? Nanti confirm tak dibuka link. Kejap eh. Ah Itu untuk sains ayat modi satu. Okey yang ini. Sains fizikal. Korang punya. Kejap eh. Okay sebenarnya tutorial tu kan ada soalan yang Miss nak cancel. Sekejap lagi Miss akan bagi PDF yang baru dengan ada jawapan yang betul. Sebab dekat dalam tu pun ada jawapan yang salah. So I'll give the new one letter dekat dalam group class je lah. Boleh? Boleh. Boleh Miss. Okay, Boleh, okay. Uh, Miss rasa that's all for today. Miss berhenti takat ni je lah. So korang siapkan tutorial esok. So weekend ni tak payahlah buat homework kalau korang dah siapkan esok. And I'll see you guys on Monday and Tuesday. Bye-bye. Assalamualaikum everyone. Thank you. 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 Thank you.